Vor der Pause meine zweite These. Melancholie ist melodisch. Und damit, Melancholie ist keine Depression. Das Dunkle im Gemüt, das wir in vielerlei Formen im menschlichen Wesen kennen, haben wir mit medizinisch mit der Depression zu greifen versucht. Bei der Depression, da ist viel Dunkelheit, kein Licht mehr und viel mehr Nacht als Tag. Depression ist eher die Abwesenheit von Klängen, ist eher Leere oder bedrückende Stille. Melancholie ist dagegen melodisch. In der Antike und auch im Mittelalter wurde diese Schwermut überwiegend als negativ gesehen. Ein kleines Fragment, das man dem Aristoteles zuschreibt, bildet die Ausnahme. Da schreibt er, die Melancholie sei die Voraussetzung für den göttlichen Wahnsinn. Und es beinhaltet die Frage, warum sind alle hervorragenden Männer, Menschen, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen? Auch von Sigmund Freud stand eine deutliche Abgrenzung in seinem Aufsatz Trauer und Melancholie. Dabei betont er, dass entgegen einer positiven Trauerarbeit bei der Melancholie die Gefahr ist der Herabsetzung des Selbstgefühls und dass sie keinen direkten Anlass kennt. Vielleicht ist es hilfreich, auf diese Unterscheidung hinzuweisen, wenn wir vom Zusammenhang von Musik und Melancholie sprechen. Denn in unserem Sinne meint Melancholie weder die Trauer noch die Depression und entsprechend meiner These ist Melancholie nicht dunkel und schwarz, vor allem aber nicht dumpf und lautlos, sondern melodisch. Musik